live n'importe où. Hello. Live, live, live. Live n'importe où, you guys. Silent muna natin yung mga gadgets na ito. For the sake of good order. <laughs> Pag-ipasa na lang ng links dyan, please. Keep in. Mm -hmm. Where to? Yes. Alright. Okay. Hello, nandiyan atin o namin. Ay, hindi ko na-announce Jay Banger. Live na tayo. Pasa mo na lang yan, Antinawa. Yung mga link. Yung link pala. Not mga link. Ayan, mahina boys, ayan. Ayan, hello! <laughs> Malabo daw camera. Ah, sa signal mo na yan. Malakas dito sa akin eh. Sa signal mo na yan. Ang boses, ayan, lakasan ko. Ilapit-lapit ko konti. Ayan. Lakasan ko, lakasan ko, lakasan ko. Ngayon, ngayon na, malakas na, malakas, malakas. Kumusta? Kumustas? Hola, kumustas? Kumustas, mi bosses? <laughs> Hello? Malabo din kamera. Kumusta nga ang aking bosses? Hello? Atinawa, yan, malabo, sa, ka, sa ano mo yan, sa signal mo. Ha? Kaya atinawa, baka may na signal. Mayroong sino-sino nandyan. Nandyan, Pastor Jing namin, nandyan, Pastor Jim, makinig po mabuti. Okay, let's do it. <clears throat> uh, lalo na po sa mga tinawag na pakahalaga po itong ating pag-uusapan. Huwag po, hindi po smooth sailing palagi. Lalo na kung disipulo pa lang tayo. Hindi po smooth sailing ang ministry. May bagyo po. May unos. Pero kailangan alam natin kung paano ito i-manage. Okay? So, saan na ang mga taga-kabite? <laughs> Awanin, nasan kayo? Advance to be recognized, guys. Hindi ito reliyon, hindi ito preaching-preaching lamang. Ito ay understanding, kaalaman, karunungan kung paano ang tagumpay, paano ipatupad ang paghahari sa ating buhay. Pero kung Contento na tayo sa kinakagat tayo ng sakit kahirapan ni COVID. Okay lang na siguruhin mo lang na tinanggap mo si Kristo at Panginoon mo at at kung mayroong mga impyerno ay hindi ka pupunta doon. Okay?
So tuloy tayo. Punta tayo sa Genesis chapter 1 verse 26 and 27. Genesis chapter 1. Makinig mabuti mga kapatid. Makinig, makinig. Ang atake po ay araw at gabi. At kung hindi tayo maroon mag-manage, malulupay-pay tayo, mananalo ang kalaban, sisisihin natin ang ibang tao. Genesis chapter 1, verse 26, hanggang 27. And God said, Let us make man in our image. After our likeness, likeness, likeness. And let them have dominion, dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over, the, over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Verse 27. So God created man in his own image and the image of God created he him. Male and female created he them. Father Almighty, thank you, Abba Daddy. Nay pan uunawa mo sa amin muli, ng muli, ng muli, ang aming tunay na pagtungtong sa lupa. Mula kami sa iyo sa itaas. Malinaw sa iyong mga salita. Wala kaming simula at wala kaming wakas. Ngunit pagpatong namin sa lupa, nakising kami na may panahon kami at lahi. Dahil sa kasalanan ng unang Adan, na siyang unang tao na pinanggalingan namin lahat. Ngunit naunawaan din namin na si Kristo ay nahayag mo sa amin kapag kami naniwala na kami banal. At hindi na kami sakop ng panahon at laki, mayroon na kami pag-asang bumalik sa iyo bilang kabahagi ng iyong katauhan partaker of your divine nature. Therefore, kapag nagawa namin malinaw na hindi kami sakop ng panahon at lahi. Kaya sa gabing ito, Ama, salamat. At inilahad, binuksan muli ang bawat Pakinig, panguunawa ng naririto at mapadaan pa sa video na ito upang maunawa namin. Wala kaming problema. Ang problema namin ay ang kaisipan na luma. Father, turo mo sa amin sa gabi ito. Salamat. Abba, Daddy, Holy Spirit, salamat. At ever present ka. Ikaw ay omniscient. Ikaw ay nasa amin. We bless you. And we honor you and we give you back the glory and the dominion in Jesus' mighty name of our life. Amen. And just so get again with this patch in Jesus' mighty name. I take authority now. I stand in my official function. Therefore, I dispatch you. Go for it. Amen. Hallelujah. Tingnan natin kapatid sa Tagalog, ganito ang pagkasabi. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Sa King James Version, ang mangyayari, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating katauhan. Katulad! At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon sa impapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusat na nagsisiusat sa ibabaw ng lupa. Verse 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. So, ang dominion, ang kapangyarihan ay hindi sa lalaki lamang, kundi sa babae. Ngunit mayroon tayong papansinin. Sa King James Version, ganito ang pagkasabi. Image and likeness, larawan at katulad. 
larawan, ibig sabihin nakikita na siya. Nakatulad din niya. Gusto ko po unawain natin ang Diyos ay alam po niya lahat. Alam niya ang lahat. Hindi pa niya simulan, tinapos na niya. Ngunit para po makarelate siya sa visible world, sa mundong ito, kailangan po magkatawang tao siya. Dahil never na kumpleto ang Diyos kung wala siyang katawan. Bakit? Diyos nga siya, pero iba po pag nasa laman siya. Kaya si Jesus, na Diyos na katawang tao, naranasan niya, napalibutan siya ng lahat ng tukso. Doon sa garden ng Getsemane, doon nakarelate siya kung ano at papano ang magiging nasa katawan. Kaya tumulong kayong dugo, may halong pawis at sinabi sa Ama, Ama, sana! Hindi na mangyari pa ito. Pero hindi ang aking kagustuhan, kundi ang iyong kagustuhan. Doon sa pananalita na yun, nakarelate ang Diyos na nakatawang tao sa buhay sa mundong ito. Ngunit na pagtagumpayan niyang lahat. Ngunit pagdating na sa personal na ministry, kapatid, huwag mo iasa sa kanya. Dahil siya na ngayon ang buhay mo, may mga yugto ng buhay natin na hindi tayo matulungan ng Diyos. Maliban Ipatupad natin ang kanyang kapangyarihan Oo Pinagtagumpayan niya lahat Kaya walang hindi pwedeng mapagtagumpayan Basahin mo sa Hebreo Lahat ng tukso Dinanas ni Jesus Ngunit sa buhay natin ngayon Maraming tukso kapatid Ibang uri ng tukso Ibang uri ng tinik sa laman. Kanya-kanya tayong mga dapat pag-aharian. Tingnan mo kung anong pag natin. Hanggat hindi tayo naging image and likeness. Hanggat hindi tayo naging larawan. Itong image, makikita mo sa Kolosa 1.5. Ito yung sinasabi siya ang larawan ng hindi nakikita ng Diyos. Si Kristo Yesus. Na ikaw na ngayon, dahil ikaw na at ako ang buto at laman ni Kristo at may buhay Kristo na. Katulad dyan ng Diyos. Kaya lang, sabi sa Kolo sa 2.9, kapuspusan ng Diyos ayon sa laman. Hindi siya puspos, hindi siya kompleto hanggang wala siyang laman dyan sa mundong ito. Mayroong pagkaharihan na physical. Kung hindi siya magkatawang tao, hindi siya makarelate sa buhay sa mundong ito. Ngayon, kapag naging image and likeness or larawan at katulad, sa kapalang may patupad ang dominion o kapangyarihan una sa isda sa karagatan. Ang isda o fish, kapatid, ulitin natin, nagsisimbolo ng ating mga maling katauhan. Maling pagkakilala sa sarili. Mahirap lang kami. Wala akong pinag-aralan. Pandak ako. Buti pa siya, matangkad siya. Makini siya. Buti pa siya. May itim ako. Buti pa siya, maputi siya. Yan mga isda sa ilalim ng ating karagatan. Alam mo ba ng ating katawan ay 70% tubig? May mga katauhan sa loob, malalim na karagatan. Na kung hindi tayo marunong sitasin araw at gabi, wow! 
kanina bumalik na naman itong isda na ito, katauhan na ito, na-offend na naman ako. Nagbalat si Buyas na naman ako. Nagwala na naman ako. Lahat yan ay isda. Nasaktan na naman ang isda sa karagatan. So napakaraming isda sa ating karagatan. Na pag hindi tayo, hindi natin tinanggap na tayo na ngayon nakikita ng buto at laman ni Kristo, binanal, may buhay Kristo, wangis nakikitang nararawan nang hindi nakikita ang Ama. Katulad niya tayo, as He is, so are we in this world. Unang Juan 4.17, itong mga isda sa loob. Sa malalim na karagatan ng ating kamalayan, patuloy tayo mamumuhay sa katauhan na hindi tayo. Sunod, pagharian daw ang mga ibon sa kalangitan o sa hangin. Fowl of the air. Ang fowl of the air, ito, air ito. Ang numa us word o kaalaman na sinasabing spirit ay air. Itong air na ito, ang prinsipe, prinsipe, sorry, ang prinsipe ng hangin ay ang jablo. Ano ang mga ibon sa impapawid The prince of the power of the air. Ito yung nasabi lang sa iyo eh. Epeso dos dos. Ito ang sabi niya, When in the time pass, we walk according to the course of this world. According to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Ang mga ibon na ito sa impapawid ng ating kaisipan ay anak ng pagsuway. Ano ang anak ng pagsuway? Sinabi niya, pinagpala na kita. Pero ang, no, ang mga ibon sa ating himpapawid, sa ating air, ang sabi, may sakit ka. Ang sabi, mahirap ang bugay. Kaya ang panalangin mong kausap mong Diyos, nasabihin mo, Diyos, ko, nagbibigay naman ako sa church, nagsisilbi ako sa iyo, pero bakit ganito? Hirap na hirap pa rin ang buhay ko. Pag binanggit po nating mga salita na yan, yan ang mga ibon sa impapawid, fowls in the air, spirit of disobedience. Sinabi niya, pinagpala kita! Pero ang bukang bibig ng mga ibon sa ating himpapawid, mahirap ang buhay. Akala natin kristyano tayo, nagpakumbaba tayo sa Diyos, lumulod tayo para tulungan tayo. Ngunit ang binabanggit ng ating bibig ay doon sa Epeso dos dos Na lumalakad pa rin tayo sa kapangyarihan ng Pangulo ng Hangin, ng Espiritu, na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Masakit pakinggan, nag-aalisan sa chat group, 
Dahil bakit ganyan siya magsalita? Bakit ganyan siya mag-preach? Bakit bawal umasa sa Diyos? Bakit bawal manalangin? Napakalingin? Ang sabi ng Diyos, pinagaling na tayo. Dahil lahat ng sakit binayaran ni Jesus sa krus. Ang kagalingan mo kapatid, hindi libre. May nagbayad kapatid. Ang nagbayad, Diyos! At ang dugo niyang banal ang binuhos niya. Tapos sasabihin natin sa kanya, pagalingin tayo. Sabi niya, binigyan kita ng dominyo. Palupigin lahat yan. Ibon sa iyong himpapawid. Sabihin mo, wala akong sakit. Ibon ng himpapawid na pagsuway. Umalis ka sa kaisipan ko. Hindi kita papansinin. Pinagaling na ako. Nagkasugat-sugat ang dugo ng aking ulo na siya ngayong aking katawan dahil sa kasalanan at mga sakit ko. Lahat ito, katulad ng Diyos na pag-iisip. Hindi ka pwede maging katulad ng Diyos kung ang pag-iisip ay hindi katulad ng Diyos. Hindi ka larawan na hindi nakikita ang Diyos sa mundo nito. Because as you think it in your heart, Kung ano iniisip natin sa ating puso, ganyan tayo. Kaisipan, paniniwala, kamalayan. Sinasabi mo may sakit ka, hindi ka magtutulungan ng Diyos. Punta ka sa doktor. Kung kaya niyang gamutin, bayaran mo siya. Sincere mga doktor, magsabi ng sakit na alam nila. Ngunit, ang sakit ay espiritu kapatid. Saan nagsisimula? sa anak na pagsuway mga ibon sa impapawin. Alright? Balik tayo sa Epeso 1. And over the cattle of the over the cattle and over all the earth. Cattle. Ano sa Tagalog ang cattle? Mga hayop. Sino binanggit mga hayop? Ang cattle po ay isang simbolo ng mga dam. Alam yung dam? Walang pakialam. Yung turuan mo na, dam. D-U-M-B. Kung ano-ano lang mga tinuturo natin, kung ano-ano lang naranasan niya sa buhay, wala siyang pakialam. Kung patay, patay. <laughs> Tama na itong natutunan ko. Sinabi sa aming reliyon, pag namatay kami, may iwan lamang kami sa ala-ala ng Diyos para kami mga usok na nawala. Maala, ala, maiwan lamang kami sa ala-ala ng Diyos. Eh, yung ganun pala naman ni eh. But ayaw mo kumain at ayaw mo magpasali ng dugo. Pag may sakit, ikaw at ang mahal mo sa buhay. Wala ka naman palang kapupuntahan. Anong kinakatakot mo at pasali ng dugo? Ayaw mo magbabaksinate. Wala ka naman pala kapupuntahan eh. Para ka lang palang usok na mawala eh. Anong problema mo? Di kumain ka na na lahat ng gusto mo. Eh ito, mamamatay na lang mga anak. Ayaw, salina ng dugo. Bakit? Eh bawal po yan sa amin really yun. <laughs> one plus one equals two. Wala ka palang kapupuntahan. Pag namatay ka, para ka lang usok ayon sa inyong Katuruan, yan ang problema sa pagkain. Hindi ka kami na dinuguan. Hindi ka para turok, okay, wag kang kumain na dinuguan. Okay lang yan. Pero yung tuturukan, sasalinan ng dugo ang 
Anak mo, mamamatay na. Di ba rin mamatay? Huwag lang ma... Maging taliwas sa tinuro ng kanilang pastor. Sarap-sarap ng buhay sa Pasko! Galit ka sa Pasko dahil sinabi ng pastor, hindi pinanganak si Jesus noong December. Kristiyano ka pa naman. E ano kung di siya pinanganak? E totoo naman siya pinanganak. E hindi kami pwede magsilibraw dyan. Hmm. Hmm. Ano yung mentalidad ng tao? Pag ispirito na nga na pinagarian ng prinsipi ng hangin, bubulakin ka niya kapatid. Di ba ka tumangkat ng bonus sa December? So dam! Maraming dam! Pagarian mo rin, pagiging ano sa Tagalog ang dam? Give me word. Ano sa Tagalog ang dam? Atinat. Maraming taong mga apatetik maging sa sarili nila wala silang pakailang sa pagbabago okay so tuloy natin nahaba itong may mga verses tayong pagtahan ano sunod over all the earth ang earth na sinasabi dito kapatid ito yung ating katawan sarili galing ito sa earth Hanggat ito ay hindi nalupig ang mga nasa loob nito, patuloy ito maging earth. Sabi kay Adan, sa earth ka kinuha, sa earth ka babalik. Sa alabok ka kinuha, doon ka babalik. Bakit? Hindi mo na paghariyan itong mga bagay na ito. Kinain mo yung bunga ng mabuti at masama, Pinasa mo lahat sa iyong angkan. Kaya lahat ng angkan mo na hindi at ayaw tanggapin na siya na ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Dahil siya ang buto at, at laman ng Diyos, ang buhay niya Diyos, at naging kompleto lamang ang Diyos dahil meron siya katawan, babalik siya sa hukay. Sa earth. Binanggit mo nang over all the earth sa buong lupa, sa kapalang binanggit ang huling paghaharian natin. The earth na ito. Ito na ngayon. Ang una, karagatan sa loob. Ang mga isda. Yung ating mga pagkakilala sa sarili na mali. No? Pagharian daw yun. Pangalawa, mga ibon sa impapawid, sa air, sa spirit, na kung hindi natin mapagharian, mali ang ating binabanggit, mali ang ating layunin, mali ang ating pagkausap maging sa Diyos, tayo ay anak ng pagsuway, anak tayo ng Diablo. Okay? At itong cattle, yung wala tayong pakailan, bahala sila kung ano sasabihin nila. Para tuluya ko rito. Wala tayong pakialam sa sinasabing bukas. Wala tayong pakialam kung ano ang maging kinabukas ng ating mga anak. Wala tayong pakialam. Dam. Saka buong lupa daw. Ito na lupa na. Ano ang nasa lupa? Over every creeping thing that creepeth upon the earth. Itong pinakamalaga nating malaman. Bawat umuusad, nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Umuusad dito sa laman. Nasabihan mo ng tama sa mapanlong. Aalis pa sa group chat. Sinabi na ang kanyang karapatan, ang kanyang tunay na katauhan. Now, Fen! Tumamaan loob! Nasaktan! Hindi makamugon. Sinabi mo sa kanya, hindi maganda yung suit mo. Dahil magpipritch ka. Kailang larawan ka. Representante ka. Ng ama mo. Na-offend. 
sa manood, gumapang na naman ang mga hayop sa kanyang lupa. Sinabi na sa kanyang, maging responsable ka, huwag kang batugan, maghihirap ka, huwag kang umasa kung kanino itayo mo ang paamaw. Dahil may pamilya ka na, na offend. Tuturuan kita kung paano. Nagalit, gumapang ang mga hayop na hindi niya napagharian. Okay? So, punta tayo. Kung paano pag ikaw ay tinawag na Romans chapter 8, quickly, verse 30. Romans chapter 8, verse 30. Now, alam mo na, na wala sa labas mo ang problema. Nasa loob natin ang lahat ng simula ng problema, lahat ng simula ng kapanalunan, tagumpay, kagalingan, karangyaan. Wala po sa labas. Kung patuloy tayong makikinig sa dati nating katuruan, kapatid, mamatay ka na sa mundong ito. Hindi mo maranasan ang dominion. Alright? Verse 30, chapter 8 ng Roma. At yung mga tinalaga niya ay kanyang tinawag naman at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Ito mga tinawag. Ito mga hindi dam na pagharian nila, na waksi na pagiging dam o ang mga cattle sa kanilang sarili. Hindi mo ba alam kapatid kahit na adik ka, rapist ka, drug dealer ka man, pumatay ka man, tinawag ka pa rin. Kaya wala kang pakailan. So mamanahin ng iyong sunod na henerasyon ang buhay na ganyan. Tingnan mo ito. Yaong mga tinalaga niya ay kanya namang tinawag. Lahat tayo tinawag, kapatid. Kaya lang, hindi natin napagharian ang mga isda sa ating karagatan. Sa loob. Ang hangin ng ulo, katulad sa aming ginapiko, ginapalang pera. <laughs> hangin yun. <laughs> mga ibon sa impapawid. Nakwento natin, doon sa amin sa Iloilo, Ginapiko, ginapala pera doon. Kaya pag bumili sila ng abaniko, bibili sila, bubuksan naman, wala silang pakaya lang. Sila, kung sila, dami kaming pera. Pag kumain kami sa restaurant, order kami ng batsoy, alam ba? Kasi yun ang number one na ano doon, batsoy. Ang batsoy, ang bawa itong tasa, Higu, ano yan, kukutsarahin ng sabaw kaunti, tikman kaunti, iiwan na yan. Dahil pag inubos mo yan, patay, gutom ka. <laughs> Noon yun, naiwan ko lang. Titingnan ka ng katabi mo, pambira, ito, sino ito? Inubos yung pagkain. Walang, walang finis. Walang kasosyal-sosyal. Yeah! Mga <laughs> ganyan, no? Kahit gutong ka, dahil nakaugalian mo na na pag kumain sa labas, kailangan kalahati lang ang kakainin. Pag-umorder ng cooks, tawag sa aming cooks. Cooks? Hindi cooks. Cooks. Cook. Hindi inumin lahat yan. Sisipsipin na sa strong kaunti. Iiwan. Uwi na. Babayan ang, ang waiter. May tip. Sosyal. Ha? Pero gutom yan. So, tingnan mo siya nakatira. Halos hindi mo kabili ng... <laughs> Yan. Kaya pag bumili kami ng abanika, kami pakialam. Hmm? Sira mo sira. Eh, Jay Banger, sa Iloko, sabi, matipid daw mga tao. Bibili ng abaniko. Huh? Bubuksan hinay-hinay. Baka masira. Sayang ang pera. Huh? Hinay-hinay, papay-pay. Sayang ang pera. Na... Pibili uli. Wag, lakay, wag. Okay. E doon daw sa buhol, may bulsa daw sa balat ng tao. Doon. 
Bubuksan. Bibili ng abanay ko, bubuksan, hinay-hinay. Sobrang tipid. Ipipwesto ng ganun. Ang ulo ang ginaganon. <laughs> Yan ang mga ibon sa ipapawid. Alright? Hmm. <laughs> Aba, nandiyan pastora, ano namin. Alright. Now, dito tayo. Nilo walahati. Walang tinawag sa ministry, kapatid, na hindi nilo walahati. Take note. Walang ministry o walang tinawag sa ministry na hindi nilo walahati. Ibig sabihin na nilo walati, nagliliwanag ka sa kaluwartian ng Diyos. No weapon form against us shall prosper. And every tongue that rises against us, we condemn. Dahil tayo ang katuwiran ng Diyos. Walang kamay na pwedeng lumapit sa iyo para saktan ka. Pero kung hindi natin napagarian, ang dapat pagarian dito sa ating katawan, sa ating sarili, sa ating mga hangin, ang kaluwalatian hindi kumagalaw. Ang anointing hindi dumadaloy. Alright? Guwata ni isang ebidensya ng kaluwalatian. Sa, pan, sa, sa mga tinawag, kapatid, sa mga tao, tinawag. Punta tayo sa ikalawang Korinto chapter 12. Ilista nyo lang uh, tinawag. Yung mga damp, hayaan mo sila. Balang araw din naman, Magigats nila ito. Dahil lahat naman ng mula sa Diyos at ng galing kay Adan ay tinawag. Dam nga lang marami sa atin at lahat naman tayo dumaan sa pagiging dam. Ano bang dam sa Tagalog? Lahat naman tayo may mga isda sa karakatan, ibon sa impapawid, may mga gumagapang na damdamin, madaling masaktan, di makamugon. Pero kahil natin pagarihan, kapatid, na wala tayong makikita sa labas natin na hindi nangyari sa loob natin. Hindi pa pwede na hanapin mo sa labas, wala sa loob, dahil lahat ng nasa labas, galing naman sa loob. Okay? So, yun natin, hindi ako galit. Gusto ko yun ang pretso ko, minsan masaya ako. <laughs> okay? Doon tayo sa 2 Corinthians chapter 12. Nandiyan kayo, mga kapatid. Kung lalamya-lamya tayo, mag-baby, pa-baby tayo, yan yung hindi lang inaapak-apakan ng demonyo. Eh. Mag-self-pity. Yan yung mga anak na pagsuway. Tinawag tayo, tapos magsalpiti tayo. Kala mo sa Diyos yan. <laughs> yan mga irresponsable, walang dominion. Verse 3. Second Corinthians 12, verse 3. At nakilala ko ang taong yan maging sa katawan o sa labas ng katawan. Ewan ko, Diyos ang nakakadam. Sabi dito, nakaparentesis naman. At nakilala ko ang taong yan. Si Pablo ito. May kilala na siya tao. Na kung paanong siya inagaw sa paraiso. At nakarating na mga sa, ma, nakarinig na mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Kapatid, naranasan mo na ba ito? Nakarating ka ba sa paraiso? At nakarinig ka ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Bakit? Hindi nila kaya. Pag alam natin ang greater truth, kapatid, nasa paraiso ka. Nakarating ka. Sa paraiso, nakarinig tayo ng mga siltang hindi masayog ng kaalaman na hindi nararapat salitain sa tao. Bakit? Tatalikod sila. And I know such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell. God know it. How that he was caught up into paradise and heard unspeakable words, which 
it is not lawful for a man to utter. May napupuna ba tayo, mga may PhD, dalubasang mga malaki ang churches, ngunit may mga kanser ang kanilang pastor. Hindi ko tinutulig isa. Dahil ang kanser, kapatid, demonyo. Kung hindi tayo marunong mag-dominate ng ating loob, hindi maalis ang kanser. Sa ministry ko, kapatid, eh, hindi ko mabilang kung ilang kanser ang gumaling, pero may isang namatay. Dahil ayaw niyo talaga. Ayaw niya paghariyan ang kanyang kalooban. Mga gumagapang na hayop sa kanyang lupa. Hindi niya talaga ma may takwil sa mga talagang loob niya, sa kanyang nanay, sa kapatid niya, tatay niya. Hindi talaga siya makapagpatawan. Patay siya. Tanda-tanda ko, tatlong buwan, halos ko siya binalik-balikan every Saturday. Kaya matalo yung ibang may cancer, dalawang linggo lang, dalawang Saturday lang, gumaling na. Stage 4 ang cancer. Niluwa na ng ospital dahil hindi na kaya. Hanggang ngayon buhay. Dahil nakini hindi naging dam. Tulad verse, kung paano siya inako sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayo na hindi nararapat salitain ng tao. Nandiyan ba kayo? Sa Corinthians? Chapter 2 verse 4. Verse 5 na tayo. Tukol sa tao yun, ako'y magmamapuri. Ngunit tungkol sa aking sarili, eh hindi ako magmamapuri. Maliban na sa aking mga kahinaan. He's talking about you and me. Mga kahinaan natin. Mga isda sa karagatan. Ibon sa impapawid. Hayop. Kater. Buong lupa at mga hayop na gumagapang sa lupa. Tinawag niya kahinaan. Sabi niya sa English, sa King James Version, Of such on one I will glory. Nagmamapuri siya sa taong yun. Yet myself, I will not glory. Sa sarili niya, Sarili niya, ang sarili niya, hindi siya nang mamapuri. Pero yung taong yun, si Kristo na buhay niya. Si Pablo ito, kapatid. Pinupuri niya ang buhay niya na buhay Diyos. But in my infirmities, kahinaan daw. Verse 6, sundan niyo mga tinawag, please. Sapakat kung ibigin ko ako'y magmapuri, ay hindi ako magiging hindi ako magiging mangmang paano sila sa pagkat kung ibigin kung ako ay magmapuri ay hindi ako magiging mangmang sa pagkat sa salitain ko ang katotohanan ngunit nagpipigil ako baka ang sino man ay mag akalang ako ay mataas sa ka, sa nakikita niya sa akin unarin sa akin Itong apostol na ito, iniwan ang lahat nito eh. Yaman niya, posisyon niya sa Sanhedrin, posisyon niya bilang koronel ng hukbo ng Roma. Ta sabi nga niya, inari ko lahat silang dumi ng tao. Iambing sa kaluwalatian na matatanggap ko sa niya, sa Panginoon. para ihambing ang kalulatian doon sa mga posisyon, sa pera, karangian niya, na marami siyang tauhan, ginagalang siya, isang salita niya, pwede patayin ng tao, siya ang nagpapatay kay Stephen. Yun sa amin niya, inari kong dumi ng tao. Dang! Kung ihambing sa kalulatian, dang yun. Dumi ng tao yun. Verse 7, at nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga paghayag. Alam mo siya, kaya niya sinasabi ito, apostol po siya. Siyang una, isa sa mga unang bunga ng Banalang Espiritu. Dahil hindi siya pwede magmapuri, 
Dahil ang, ang paging apostol, papatayin, papatayin, papatayin. Para pag namatay ang binhi, sisibol ang maraming bunga. Ikaw at ako. Pag may time, bulay-bulay. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ng mga pahayag. Pag nakarating ka sa paraiso na rin mong greater truth, kapatid, kung minsan, napakaraming beses, gusto mong bitawan pero hindi mong mabitawan. Dahil, ang tingin sa'yo ng mga bulag pa, napakayabang mo. Minsan may pastor sa group sa tumalis. Yes, sabi niya, bakit? Sino ka ba? Ano ba tingin mo sa sarili mo, Pasto? Sabi sa akin. Eh ako'y natural lang eh. Yun. Kaya natuto ako nun, sabi ko, hindi naman masyadong malalim sinabi ko. Sinabi ko lang na lahi siya ng Diyos, nagalit siya. Huwag mo tawagin sa sarili mo, anak ng Diyos, kung hindi ka lahi ng Diyos. Umalis sa group chat, galit na galit. Pastor, ito, pastor. Ay binigyan ako ng isang tinik sa laman. Take note, tinik sa laman. Ng isang sugo ni Satanas. Upang ako'y tampalin na ako'y huwag magpalalo ng labis. Tingnan natin sa King James Version. Unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelation. Napakarang ng revelation, kapatid. Na kung maari lang ipagsigawan mo sa buong mundo, lalo na sa mga pastor, dahil sila ang ng congregation. Pero, pinipigil mo minsan. Dahil alam mo, imbis na mahatak mo sila, masasaktan mo sila. There was given to me a thorn in the flesh. Thorn in the flesh the messengers of Satan to buffet me Tagalog binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin tusukin na ako'y huwag magpalalo ng labis verse 8 tukul dito'y naka it tatlo ikatlo naka ikatlo Ako na nalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. Sa King James Version na ito. Dahil dito, sabi niya, nanikluhod ako sa Panginoon ng tatlong beses na sana ito ay umalis sa akin. Maalis sa akin. Itong tinik sa aking laman. Mami, alamin natin ang tinik sa laman. Verse 9, And he said unto me, Tinagot siya ng pang, My grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Sabi niya, at siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya, take note, ang biyaya, grace. Ibig sabi ng biyaya o grace, banal na pagkahabang. at refleksyon ng kanyang buhay. Ikaw at ako, pag tinawag, ikaw ang refleksyon, image, ng kanyang banal na pagkatao. Ikaw ang hawa ng kanyang banal na pagkatao at refleksyon ng kanyang buhay. Image and likeness. Kaya kami dominion ay pag -aari. Sabi niya, sapat sa iyo ang aking grace. Ang aking banal na pagkahawa sa iyo ay sobra sa sapat. Sapagat ang aking kapangyarihan, dominion, ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kapatid, pag tinawag tayo, may mga thorns in the flesh. May mga tinik sa laman. Ano ang tinik sa laman? I-post mo nga dito, Atena, Ezekiel, Ezekiel, 28 verse 24. Ezekiel, 
para mabasa nila. Sabi niya, alisin niyo po, tatlong beses siya humiling sa Panginoon. Tanda-tanda niya, tatlong beses. Alisin niyo po ang tinik na ito. Sabi ng Lord, no, 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 no. no. Na! Hindi ko trabaho yan, Pablo. Sapat! Ang paging image mo. Ng Diyos. Sobra sa sapat! Ang banal na pagkahawa sa iyo ng Diyos dahil ikaw ang larawan ng hindi nakikita ang Diyos. At ang kapangyarihan ko, my power, ako ang buhay mo. Sobra sa sapat. At ang aking kapangyarihan, Pablo, ay makabuluhan lamang dahil may kahinaan ka. Walang kwenta ang aking kapangyarihan sa iyo kung wala kang kahinaan. Kung ang mga isda sa iyong karagatan ay hindi kayang supili ng kapangyarihan ko, baliwala ang kapangyarihan ko. Kung ang mga ibon sa iyong himpapawid hindi mo kayang pagharian, useless ang power ko. Naging useful lamang ang aking power sa iyo. Dominion. Pag napagharihan mo lahat ito, kasama na ang buong lupa mo, lalo't higit ang thorn in the flesh. Ano ang thorn in the flesh? Ezekiel 28 verse 24. Kaya bagkus Tingnan mo, eh sige lang, kung nangalang ang post Bagal nitong mga alalay ko eh Hindi <laughs> mo tagpang isikil eh, sige lang, no? Yan Sino ba may mga anak na isikil dyan? <laughs> Exikil eh? Yan, sa Old Testament dyan hmm. Esikil, exikil Eh Nandiyan na ba? Nga, tingnan ko kung pa kami nauna na. Ay, awanin. Ako na nga lang. Wait lang. Ha? Ezekiel. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Nandiyan ka pa ba? Pagtas. 28 verse 24. Tingnan natin. Dito tayo sa English muna. Torn in the flesh. Ano ang thorn in the flesh? Ito. Ayan sa King James Version. Ayan. Meron na to sa wakas. Meron na rin. <laughs> ano ba nag-appear dito? Ayan. Ay, ako ba yan? Ayan na, meron na. Meron. Look. Galing ni... Galing ni Sino, post niya. Diba? Sa pastora diyan namin. And there shall be no more pricking briar. Ano mo yung tinik? Tinik? Yan, pricking briar. Saan sa Tagalog? At di na makaroon pa ng dawag. Dawag kasi matinik. Siguro yun. Nakakasalubsog sa bahayan ng Israel. Ano ang dawag? O tinik? Na nakasalubsog, naka katuso isang bayan ni Israel ikaw isang bayan ni Israel tinawag ka ba? si Sigil ay propeta tinawag sinugo o nang tinik yan o nang tinik mang mapang pahirap sa alinman sa nga sa palibot niya. Masahin ko sa English. King James Version pala wala nga sa Tagalog. And there shall be no more pricking. Wala na pagtusok pa sa laman. Pricking briars unto the house of Israel nor any grieving thorns. 
yung matid, masakit, grieve, alam mo yung grieve, may migati, gumagapang pigati sa loob, itong gumagapang nahayop sa loob, nagigrieve, hindi natuloy, nagsasalita, wala nang joy, nawala nang dominion. Sabi ni Pablo, itong tinik sa aking laman, tatlong beses ko, Hiniling sa Panginoon, alisin niya. Ngunit hindi niya inalis. Itong tinik. Ano ang tinik? Nor any grieving torn of all that round about them that despise them. Dinispice ka ba ng kamag-anak mo? Dinispice ka ba ng mahal mo? Dinispice ka ba ng buong mundo? Dahil tinawag ka? sa palibot mo raw. Yan ang torn in the flesh. Yan nagdudulot ng hindi ka makamugon. Dinispice. Anong dinispice? Anong pusta? Hindi pinakinggan. Siya pa namang inaasahan mo. Siya pang tumakwil sa'yo. So what? Sabi ng Diyos. Ang banal kong pagkahawa ay sapat sa iyo, sa kahinaan. Walang kabuluhan ng aking kapangyarihan kung hindi mo malupig yung kahinaan niya. Yung mga gumagapang sa iyong lupa. Ito mga sa paligid natin, COVID dito, kahirapan dito, pagalipusta dito. Kung pakinggan mo yan, magiging tinik sa iyong lalamunan. Itong ating sinasabi, tinik din sa lalamunan ng mga nasa lesser truth. Yung sakop ng katuroan ng tao lamang. Kaya masakit din sa kanila. Sabi niya, And there shall be no more, no more. Why? Because my grace is sufficient for thee and my power is made Perfect in your weakness. There shall be no more pricking. Wala nang tinik sa iyong laman. Kung ang banal kong pagkahawa ay sa buhay mo at ang kapangyarihan ko magamit mo dominion over the creeping thing that creep it upon the earth. Sabi niya, wala na. Nor any grieving thorns. Wala na nakakapaghati na tinik sa laman. Of all that are round about you. Sa paligid mo sila lahat ka pa rin. Kadiliman, kakapusan, sakit, pagtakwil ng kamaganag, pagalipusta ng mga matatalino. Forget about it. No? Look at inside. Tingnan mo sa loob. Oh, sakalin mo sila. Sa loob. Lahat ng damdamin. Dahil kung lalamya, lamya tayo kapatid, lalampaso tayo ng kalaban. Hanggang sa ma-oppress tayo, ma-depress tayo, hanggang pakamatay tayo. Sabi niya, round about you that despise them And they shall know, be still and know that I am the Lord God. Ilang buhay mo ay Lord God, kapatid. Ayaw mo. Huwag mo. Magmukmuk ka sa tabi. At tumingi ka ng tulong, umasa ka sa itaas. Tinan mo kung matulungan ka niya. Mismo si Jesus, si Pablo, na iniwan niya ang lahat, kinausap niya, Lord, alisin niyo po ito. <laughs> Sabi ng Jesus, na, 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 na! Ang banal kong pagkahawa ay sapat sa iyo. At ang ating, aking kapang, yan ang dominion na na sa iyo, ay magiging perfecto lamang, magiging makabuluhan lamang, 
kung malupig mong kahinaan yan. Hindi ako. Whatever you bind on earth is bound in heaven. Whatever you lose on earth is loose in heaven. Why? You have dominion. You reign, guys. Ang kalalam niya, alam niya, hindi kita hi, himasin-masin kapag katabi kita. Pakita ko sa iyo kung paano ang dominion. Paano ang pag-ahari. Ang kalalam niya, alam niya, dahil siya ng dami na yan. Sinanay ka mula bata ganyan ka, itakwil mo yan, pag-arihan mo, apak-apakan mo, yurakan mo yan, kay si Pan. Mga dilis. <laughs> Malilit na dilis. Isda sa ating karagatan. Mga ideas. Itong isda ay katauhan na nakagisnan natin na tayo ay mama's boy. No? Tayo ay daddy's girl. No, not anymore. Si daddy mo, umaasa na sa'yo. Ikaw na ngayon ang papatupad ng gusto ni Daddy. No? Yung mga kaisipan ng walang pakinabang anak ng pagsuway mga ideas mga kaudawaan na mali. Sabi niya, para malaman mo that I am the Lord God. Punta sa Kasakulosa 2.9. Malalaman mo sinasabi ko na ang kapuspusan ng Diyos ay ayon sa laman. Di ba ang buhay mo, Kristo? Kolosa 3.4. Hindi ba ikaw ang buto at laman ni Kristo? Epeso 5.30. Si Kristo na buhay natin, kapuspusan ng Diyos. So wala siyang karapatan sa mundong ito. Hindi siya makarelate. Kung wala siyang buto at laman, dahil ang binigyan ng dominion sa mundong ito ang may buto at laman, at siya rin yun na ikaw. Kung hindi mo magamit, hindi natin magamit ang kanyang dominion, talo po ang Diyos sa mundong ito. Baka hindi mo alam. Pag natalo tayo, talo po ang Diyos. Yan po ang katotohanan. Dahil ikaw at ako ang nakikita larawan at katulad ng Diyos. So, huwi ka doon sa langit. Lord! Lugi tayo, Lord. Okay lang, anak. Sana, bukutin ka doon ng 90 years, eh. Pero, 60 years old, umuwi ka na. Okay lang, okay lang. Andun naman si Ate Nat, siya na bahala doon. Andun si Pastor Rajen. Uh, instruction na natin yun. May, may pagpatuloy niya ang iyong ministry. Gusto mo yan? Matulad ka sa natural man! Nabuhay ka rito, tumanda! Nagkaanak, nagkaapo! Mamatay ng normal! Bakit ka pa pumunta rito sa lupa? Para ano? Hindi ako galit. Father Almighty, salamat po at sa gabing ito, naunawa namin responsibility at dominion. At patuloy namin gagamitin sa buhay ng iyong grasya, your grace, sufficient for us. Banal na pagkahawa at refleksyon ng iyong buhay ay sapat sa amin at ang iyong dominion naging perfecto lang kapag nalupig namin ng mga kahinaan na ito. Lord, it is done. It is finished. I call heaven and earth to witness tonight that we reign in life because we are the righteousness of God revealed in Jesus' mighty name. Father, thank you, Pa. We give you all the honor and the dominion sa pangalan ng aming buhay na si Cristo Jesus. Amen. And just so good again with his parts, you guys. Go forth again. Go forth. Go forth. In Jesus' mighty name, I bless you. Amen. Guys, Sayang mo siya gusto labanan ito. Very simple na labanan. Kung anong sa loob, yan ang sa labas. 
Duminahin lang loob at makita mo ang resulta sa labas. Wala sa labas ang laban, guys, sa loob. Ang earth ay ikaw. Hanggat hindi natin nalupig lahat ito, gumagapang na kung ano-ano. Naglilipar na makaalaman ideas. Naglulutangan sa ilalim ng karagatan natin ng mga katauhan. Hanggat dam tayo. Magagaya tayo sa mga dalubhasa. Mayayaman matatalino. Bigla na lang natumba. Patay. Huwag tayong gumay sa kanila. Narating natin ang paradise. Dahil may narinig tayo. Unspeakable words. I love you. Gusto ko umiyak. Oh no! Sakit sa isang daddy na makita mga anak nila na mga lupay-pay. Pero hindi ako titigil. Ilalabang ko kayo. Amen? Kung ano ang nasa loob ko, yan mga hihari sa inyo. I love you. Bukas ulit.